0.3 στο γκάλλον. Ω, του λα. Οκ. Ang poetry ay naglalaman ng tinatawag na figurative language. Figurative language. Tulad na, halimbawa, tawag eh, yung tinatawag na figures of speech. Napakinggan na nyo yan, figures of speech. Halimbawa, figures of speech, eh, metaphor. Wow, sino ang nagsabi ng hyperbole? Ikaw? Yeah, hyperbole. Figure of speech yan. Okay. Uh, example lang metaphor. Uh, <coughs> comparison to na direct, eh. Halimbawa, I am the door. I am the light of the world. Oh, hindi naman siya yung bumbilya. Eh. Ano? Oh, pero direct, direct siya, no? I am the light. I am the good shepherd. Uh, I am the bread of life. Ay, ay, diretsahan. Ako yun. Diretsahan na tagahambing, pero diretsahan. Ah, meron naman yung simile. Ito, uh, hindi indirect ito. Uh, I am like the Rose of Sharon. I am like the rock. Ngayon, no? Uh, yung mga ganyang mga pananalita, no? Poetry yan. Ang figures of speech, napakarami yan sa Bible. Okay? Uh, nung bilangin ko, mga 18 ate, eh, na iba-ibang klase. Uh, hyperbole. Ano ang hyperbole? Malala mo. Exaggeration yun. Yung hyperbole. Exaggeration. Sabi mo, uh, malala nyo si, ano, si, uh, Nung patayin ni, ni David si Goliath, bang! Tinutulas siya ng ulo, ha? Tulas ng ulo ngayon. And then, uh, yung army ng Israel, pinaghahabol yung mga Pilistyo. Pinagpapapatay sila ngayon. Pero mala, matapos yung digmaan na yan, nung bumalik na sila, pagbalik nila ang ganyan, nag-aawitan yung mga singers na mga babae sa Jerusalem. Ang sabi, Saul has killed his thousands, David his ten thousands. Gulayat lang naman ang patay nun, di ba? Ten thousand. Sobra, di ba? Exaggeration yun. Pero may pinupunto nun. Ano may pinupunto nun? Mas magaling si David. <laughs> di ba? Mas magaling si David. Eh si Saul, naupo lang dyan eh. Ha? So, so, yung hyperbole, Y yung mga figures of speech na ganyan, may pinupunto yun. Okay? So, may, 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 mga, may mga ganyan, okay? Figures of speech, no? Ito, itong uh, uh, figurative language na mga, figure, mga, mga parables. Alam, parables, parabola. Uh, ano tagalog ang parabola? Parabol. Talinghaga. Ano ang talinghaga? Hmm? Nung araw, mga bata pa kami, kasing edad ni Pastor Henry, <laughs> ang sabi namin, a parable is an earthly story with a heavenly meaning. Okay? Kwentong panlupa. Hindi kwentong kutsero, ha? Yung kwento, galing sa mga nangyayari na kikita mo dito sa buhay na ito. Pero, ang kahulugan noon ay hindi para dito, o mula dito, o tungkol dito. Kundi tungkol sa 
sa Diyos, sa langit. Yan ang sinasabi lang. Parable is an earthly story with a heavenly meaning. Okay. So, ano ang alam yung parable? Alam ba nyo yung parable ng the lost son or the prodigal son? Alam nyo yung story na yan? Sino nakakaalam nun? Si- Huwag kayong mag-amen. Tinatanong ko. Sino ang nakakaalam nun? Alam mo? O, hindi sigurado. Alam mo? Ha? Ano, lang, ano, ano yun? Ano yung lost son na yun? Ano yung parable na yun? O, oh, ka muna pumunta doon sa churches. Ano yung, yung parabola? Ano yung kinekwento doon? Yung anong, anak na umalis doon sa tatay niya. Pinawa yung mana niya. And then, palabing labi siya. And then, bumal- at the end, bumalik sa tatay niya. Atos niya ng bawal. Oh, oh, okay. Okay. That's okay. No? Pero yun ay dalawang anak. Okay. Sa dalawang alak na to, sino yung naglakwat siya? Ha? Yung bunso. Yung bunso. Yung bunso, naglakwat siya. Ano? Uh, <coughs> winaldas. Winaldas niya yung inheritance niya. <coughs> okay. So, yun ang earthly story. Nakikita niyo yung kwento, no? Pagka kinekwento, nakikita ba nyo sa isip nyo na naglalayas yung bata? Nakikita ba nyo? Wina, ni, nakikita ba nyo na winawaldas niya, nagpahapi-hapi siya? Ha? Okay. Ngayon, naubusan na, naubos na. Eh, nagkaroon ng famine. Kung bakit naman nung naubos na ang kanyang pera, nagka-famine ta. Diba? Nanginain siya ngayon sa pagkain ng mga? Na, doon siya natauhan. Kurbida, sabi niya ganoon. Yung tatay ko, mayaman. <laughs> Ang dami niyang alipin. Yung alipin niya, busog na busog sila. Babalik ako sa tatay ko at sasabihin ko sa kanya, Tay, sorry ho, hindi na ako karapat dapat na maging iyong anak. Gawin mo na lang akong alipin. Muwi siya, di ba? So nakikita niyo siya, umuwi siya, nakikita niyo? Anong nangyari? Ano, ano ang susunod na makikita mo? Oh, yung tatay niya, sinalubong siya, di ba? So, nag-speech ngayon itong bata. Kasi may speech siya, di ba? Tay, boss! <laughs> Sabi ng tatay niya, shut up. Hindi, hindi, hindi pinakinggan yung tatay yung speech niya, no? Hoy! Patayin yung pinatabang guya. Yung ano, yung bihisan niyo to. Yung singsing niya, yung... Di ba? Di ba? At sabi niya, magparty tayo. Dahil yung anak ko na namatay, ngayon ay nabuhay. Nawala, ngayon ay nasumpungan. Oh. Yun ang earthly story. Di ba? Ay, ano ang heavenly meaning doon? Si figurative language yun. Yung buong kasaysayan na yan, Okay? Hindi gumamit ng metaphor o ng fi- hindi wala ginamit na na figure speech. Ang ginamit kwento. Pero pero dahil parable poetry, yung yung parable na yan poetry. Ha? Anong kahulugan noon? Sasabi ng iba. Eh, kailangan yung makasalanan bumalik. Pero hindi babalik yan hanggat hindi natatauhan yan. Kaya pukpukin mo muna siya sa ulo. Kaya kung minsan, pinupukpuk ka ng Diyos sa ulo. Eh. Bago kong matauhan. Eh. Di ba? At ang Diyos ay inaantay ka. Et cetera, et cetera. Napakakinig ka na kayo ng, pas- ng sermon na ganyan? 
Na nakapakinig na kayo? Nakapakinig ka na? Pag nagtatanong ko, sumagot kayo. Ha? Okay, yun lang. Yan ang sasabihin na kahulugan ng kwento. Okay naman yun. Okay na yun. Ano ba? Pero, kung gusto niyong lumalim pa ng konti, gusto niyong lumalim pa ng konti? Ha? Ito. Ito yun, ha? Ha? Ang kausap ng Panginoon doon, mga paresyo. Sabi ng mga paresyo, itong Jesus na ito, kala mo kung sino. Nakikisama-sama sa mga publikano, sa mga makasalanan. So, nagkwento ang Panginoon. Anong sinasabi? Anong sinasabi nung parabola niya? O, ito yun. Okay, ito yun. Ito, umungkahi ko lang naman, no? Yung mga paresyo at ang buong Israel nawala rin sa Panginoon yan. Kaya na-exile sila, di ba? Exile. Napalayo sila sa mula sa, sa Israel punta sila sa Babylon. Okay? Yeah. Ngayon, bumalik na sila. Di ba? Nakabalik sila. Kabalik sila. Pero, bumalik man sila sa lupa, pero hindi pa rin bumabalik sa Diyos. Kasi yung elder ayaw tanggapin yung pagbabalik. Kaya bumalik ka man sa lupa, pero kung hindi mo nakikita ang gawa ng Diyos kay Jesus sa buhay ni Jesus, na siya yung Mesiyas, exiled ka pa rin. Nakabalik ka sa lupa, hindi ka nakabalik sa Diyos. Yun naman sa akin. Kaya mamaya kukuha tayo ng special offering para doon. Ha? Extra yun kasi, extra. So, may parables, no? Tapos, meron ding poetry. Ito, form ito, no? Meron ding struktura yung form. Mamaya malalaman nyo, ang Book of Revelation may form yan, literary form. No? Ano ang literary form ng Revelation? Ito yung teksto. Ha? Ito yung teksto, kahaba ng teksto ng Revelation. Chapter 1 to chapter... 22. Ito yung text ng Revelation. Okay. Ano ang literary forms sa Revelation? Ano yung literary forms niya? Ang una, merong letter. Letter. Okay? Chapter 1, verse 1 to chapter 3, verse 20, 22 ata yun. Tingnan natin. Tama. 22. Ang form yan, letter. Ang sumunod na form, apokaliptik. Sabihin natin lahat, apokaliptik. Ang apokaliptik, umpisa yan sa chapter 4, verse 1, hanggang chapter 22, verse 7. Ang form, apokaliptik. Ha? Letter, ang sumulod na form, apokaliptik. 
Tapos yung mga natitidang verses, letter uli. 22, 6 to 6. 7 to 22. Ayan. Ang form, letter, apocalyptic, letter. Now, mahalaga malaman nyo yan, ha? Tatlong forms, literary forms, ang bumubuo sa aklat ng pahayag. 22 chapters yan. Pero yung literary form niya, ano, ha? kamukha ng history, mga gano'n, no? letter muna, sa gitna, apocalyptic, banghuli, letter uli. Yan ang literary forms. Okay. Ito, itong literary forms na magkakasunod na ganyan, ang tinatawag na literary structure. Structure. Letter, apocalyptic, letter. Structure na yan. Okay? So, ang, ang seminar natin tungkol sa Revelation, ano, yung tungkol sa literary structure ng Revelation. Hindi yung teksto ng Revelation kundi yung literary structure ng Revelation. Okay? Ang literary structure na ito, ipapaliwanag ko sa inyo mamaya, ay kiasmos. Sabihin natin lahat, kiasmos. Yes. Para bang hilamos. Yan. O nakapag hilamos ka na, parang gano'n, no? So, o nakapag kiasmos ka na. Sabihin natin lahat, kiasmos. kiasmos. Okay, now. Ang pinag-uusapan natin, poetry. Ang kiasmos ay isang uri ng poetry. Okay? Isang uri ng poetry. Ang kiasmos. Isa pang uri ng kiasmos, parallelism. Everybody say, parallelism. Okay. Yung dalawang salita na yan, wala sa Bible. Pero mga istruktura yan, kung paano binubuo yung mga salita, mga istruktura yan na nasa sa Bible. Okay, so, ang kiasmos ay isang uri ng poetry. Okay? Now, pakinggan nyo ako mabuti. Kung ang istruktura ng revelation ay let, letter, apocalyptic letter, at ang letter, letter I isang uri ng kiasmos, at ang kiasmos ay isang uri ng poetry, Entonces, ang revelation ay poetry. O ulitin ko ba, Brad, John? O sabi ni John, ulitin ko raw. Ulitin natin, ulitin natin. Kung ang letter, apocalyptic letter, ay siyang literary structure ng revelation, at ang letter, apocalypse letter, ay isang uri ng kiasmos. At ang kiasmos ay isang uri ng poetry. Kung ganon, ang revelation ay poetry. Kung ang literary structure ng revelation ay letter, apocalyptic letter, at ang letter, apokalip, letter ay isang uri ng kiasmos. 
at ang kiasmos ay isang uri ng poetry, kung ganon, kung ganon, entonces, sa makatuwid, ha? ang revelation ay poetry. Okay? Hindi yung mga salita, ha? kundi yung literary structure niya. Ang is what makes revelation poetry.